Percukaian bukan perkara yang paling utama untuk menangani penyelewengan dan kebocoran dana kerajaan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebaliknya, beliau berkata yang paling penting ialah tadbik urus yang baik. Ketika berucap merasmikan simposium The Path Towards Greater Prosperity di Putrajaya hari ini, beliau berkata percukaian adalah elemen kedua dalam mana-mana polisi ekonomi awam yang munasabah. Taxation should be a secondary issue in any reasonable public policy, economic policy initiative. The first priority must be of governance. This is not necessarily a new, innovative idea. From the days of Abu Rahman ibn Khaldun to Wang Anshir, the new Confucianist in China, always asserted that we must begin in the issue of governance, whether we are uh, we, we can ensure that there is no unnecessary leakages, absconding of public wealth, uh, corruption, because you can correct these excesses, then you can relate whether there is that necessity to tax further. Because taxation is something that is essential only if it is deemed to be so critical. Simposium tersebut merupakan anjuran bersama Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial SWRC Universiti Malaya dan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang menghimpunkan ahli akademik, wakil kerajaan dan ilmuwan untuk membincangkan usaha bagi memperkukuh sistem persaraan negara. Menurut kenyataan media, simposium itu bertujuan untuk mencetuskan perbincangan dan input awal untuk menambah baik sosial rangka kerja perlindungan dan membiayai faedah perlindungan sosial melalui cukai yang lebih berkesan. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan melalui Belanjawan 2024 lebih memberi fokus kepada usaha mensasarkan semula subsidi yang sebelum ini hampir 50% daripadanya dinikmati oleh golongan 10% terkaya di negara ini. So we are considering example this more. Now, what if such policies like um, the recent uh, measures, what if they say would impact the poor in a way? I would try at least in this first few years until the threshold is higher not to impose unnecessary difficulty to the poor now if assuming that we find evidence that is impacting adversely the livelihood of the poor then we can increase the suntikan str rahma directly Instead of giving this blanket subsidy that benefit everyone, including those who are not qualified. Sehubungan itu, Perdana Menteri berharap agar peserta simposium tersebut, sama ada ahli akademik, ahli parlimen atau wakil kerajaan, dapat memberi pandangan dan berbincang tentang kaedah mencapai takbir urus yang lebih baik.